Саме ці схили надихнули Тараса Шевченка на заповіт. Саме в цій місцевості Івана Виговського висвятили на гетьмана. Саме на Ржищівській Лисій Горі, за переказами місцевих жителів, відбувається найпотужніший відьомський шабаш о півночі на Купала. А поряд на Зміїному острові збирається решта нечистих сил. За моєю спиною знаходиться острів Зміїний. Одна з дніпрових легенд гласить, що на руфа і на здвиження всі гади дніпрові сповзаються на Зміїний і раду радять, хто більше шкоди людям заподіяв. І того гада, що найбільшу шкоду людям заподіяв, вони обирають собі за царицю. У такому оточенні і розташована Ржищівська святиня. Це остання козацька церква та ще й на Дніпровській воді. Дістатись до неї можна лише катером, тому відвідувачі тут – дивина. А от мародерам важкодоступність храму на заваді не стала. Нещодавно у мисливців за старовиною правоохоронці вилучили фрагменти розписів. Як виявилось, це були лики святих, вкрадені з покинутої церкви. Цей розпис, на жаль, майже не оцілів, майже не оцілів. Може, завдяки тому, що дуже часто сюди заїжджали цікаві колекціонери і все, і так варварські поглумили вони лики олтарної частини, вирубали їх для того, щоб розмістити у своїх колекціях. На воді старовинна церква опинилася за радянської доби. Вона була єдиною пам'яткою вже зниклого села Гусинці. У 70-х роках під час спорудження Канівського водосховища цей населений пункт повністю затопили. Церква Дзвіниця та стара школа, які стояли на пагорбі, єдине, що залишилось від цього села. Люди, які ще вірять в порятунок останньої в Україні козацької церкви, приходять сюди і залишають тут свої пожертви. Їх збирає останній житель затопленого села Гусинці. Він працює у лісі Єгера. Цей чоловік каже, як на покрови ця церква стогне. Це монахи, каже він, які збудували святиню, просять повернути в неї життя. За підрахунками на реставрацію церкви потрібно півтора мільйона доларів. Колишній міський голова Жищева Микола Спечак розповідає, що за свою каденцію знайти інвестора не зміг. Але якщо такий добродійник знайдеться, громада пообіцяла довершити місцевий пейзаж кришталевою писанкою, яку планують встановити на сусідній горі. Її автором стане титулований скульптор із Ржищева. Анатолій Ігнащенко. Свій час президент Франції Мітаран присвоїв їм звання барона, тому що нема, напевно, такої країни в світі, де б він не побудував якийсь храм чи якесь таке творіння своє. І отут було заплановано побудувати красиву таку кришталеву писанку. З часу затоплення минуло понад 30 років. Тоді Покровська святиня встояла перед водою завдяки останньому сільському голові гусинців. Незадовго до знищення села він розпорядився відремонтувати церкву. Сказав, якщо вона зникне, буде соромно перед нащадками. Леся Кишеля, Андрій Безсмертний, П'ятий канал.